Salut! Bonjour, Robin, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien. Oui. Donc, um, j'ai une question pour toi. Okay. Um, c'est um, plus général, mais um, c'est important. Um, qui était Marie de France? Um, elle est une femme um, dans, uh, qui vive dans uh, la fin du XIIe siècle et elle vient de France, mais elle um, probablement travaillait um, en Angleterre um, dans la cour du roi Henri II. Um, et um, elle était très savante parce qu'elle parlait français et latin. Um, et um, elle a écrit uh, le délai. Um, quel est le um, but et l'origine d'un lait? Um, un lait est un récit court um, au vers octosyllabe et um, c'était basé sur les Bretons ou uh, qui sont les Celtiques. Et les laits ont um, raconté um, um, en des versions oraux, oraux ou chantées. Um, et ils sont basés des sujets um, de l'amour et de l'identité sociale. Um, aussi, les laits parlent um, de la monarchie. Um, et de la chevalerie. Oui, um, bon travail. Um, je pense que c'est intéressant que um, Marie de France écrit um, pendant le Moyen Âge um, et um, oui, crée um, oui, um, crée um, la littérature um, dans cette époque parce que um, c'était um, avant la Renaissance Renaissance, um, oui. et il n'y a pas beaucoup um, de, des arts et um, des um, de romans um, créés dans cette époque. Oui, c'est très intéressant aussi parce que um, les laits ont des structures très um, poétiques et artistiques. Oui, um, et les laits, um, c'est... Je pense que c'est comme Beowulf um, dans un sens. Oui, um, parce que c'est um, un conte celtique. Et, um, je, um, et aussi avec la structure. Oui, et um, j'aime, um, je crée um, les rapports avec um, une, une pièce, um, pas pièce, like, um, une oui. forme de littérature que... Oui. Um, je sais bien et um, j'applique um, le savoir de la littérature française. Ah oui, ça c'est très intéressant. Um, et aussi um, les um, références de pop culture aussi. Ah oui. Um, <laughs> um, Est-ce que, est que vous avez une question pour moi? Oui, um, j'ai une question. Um, Qu'est-ce qui s'est évoqué par le rythme lent? Um, quand, um, quand il y a un rythme long, um, c'est un uh, méthode, méthode pour um, développer l'histoire et, um, et um, décrire um, les personnages. Um, et par exemple, um, à la première de les, uh, du lait, um, c'est un rythme lent um, quand um, il y a um, la caractérisation um, de la dame et um, la bachelier. Oui, et c'est aussi un peu um, la calmité avant uh, que tous les événements et les problèmes um, se déroulent. Um, oui. Mais aussi, uh, le rythme lent montre... Um, la complexité et les difficultés entre euh, les trois personnages, la dame, le bachelier 
et le mari parce qu'il y a un triangle d'amour et il y a beaucoup de, de difficultés um, pour surmonter um, et aussi le rythme um, montre que tout est en secret parce qu'ils ont des rendez-vous et, um, et tout ça c'est très calculé et lent oui, um, le, rythme, le rythme lent um, est important um, parce que le lait um, est très petit et mm -hmm. um, si um, on utilise le rythme um, rapide pour tout le lait, um, ce n'est pas um, le même um, son pour... Um, oui. Le... oui, ça c'était... Uh... Mon autre question est euh, qu'est-ce que c'est évoqué par le rythme rapide? Um, c'est um, le um, c'est quand um, le um, uh, words um, le action um, love mm -hmm. dans l'histoire. Um, par exemple, um, quand um, le mari um, um, true a trouvé que um, la dame est um, le, um, est le Rosignol, Rosignol, um, a un rapport, um, il fait um, une décision um, plus rapide um, et c'est um, un point de, um, de changement um, dans l'histoire. Oui, le point de changement, c'est quand um, le mari, um, quand il sait um, ce qui s'est passé un peu, et uh, c'est plus ou moins au grand jour um, parce qu'il le sait. Um, et aussi, uh, le rythme rapide uh, montre les émotions plus fortes. Um, oui, oui, comme um, le mari est en couleur et um, oui. il est jaloux. Um, oui, et la dame a beaucoup de sentiments et il y a beaucoup de um, chaos un peu. Et um, le bachelier a um, un sentiment de tristesse un peu et impuissance. Oui, um, j'ai... Um, un comment um like um c'est intéressant que um le lait um ne utilise pas les cou couleurs pour um le symbolisme um oh, et ça uh, so utilise um le rythme et um en place de les couleurs um je pense que la littérature um moderne modern, um est mm -hmm. plus um et plus um, recent, c'est un mot français, plus recent, um, utilise les like, couleurs beaucoup, plus de um, le lait. Oui, c'est intéressant. Um, une de mes questions est de um, qu'est-ce que c'est une différence entre les deux um, traductions. Et um, c'était très intéressant pour moi parce que uh, la traduction de... Um, art français et punk, um, um, il y a plus de structure et de rythme et c'est plus poétique um, et la tra traduction de Roquefer um, c'est moins poétique, c'est plus comme uh, une histoire et c'est plus moderne un peu, mais c'est très intéressant parce que um, la traduction euh, plus poétique avec le rythme est plus récent que la traduction de Roquefort euh, et j'imaginais que euh, que la euh, structure euh, est reflétée, reflétée par le temps euh, je penserais que um, la version de Roquefort um, qui est plus proche avec le temps 
de la version, la version écrite en ancien euh, français, euh, je penserais que euh, ces deux euh, sont similaires, euh, mais ce n'est pas le cas. Oui. Um, Est-ce que vous avez une autre um, question? Um, oui. Um, Est-ce que tu peux m'aider un peu? Um, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est une uh, pause descriptive. Um, qu'est-ce que c'est une pause descriptive? Um, je recherche um, la signification um, d'une pause um, descriptive. Et um, je pense que c'est quand um, il n'y a pas like, une pause, um, une um, tâche dans um, les mots, um, mais quand um, il y a um, une um, like, l'action de l'histoire et um, quel est le mot pour stretch? Um, Stretch. Um, ah, je ne sais pas. Je sais pas, mais, mais c'est une pause dans l'intrigue de nouveau. Oui. Oui. Et um, la action um, et, um, et a beaucoup de temps um, que um, les autres actions. Ok. Um, Est-ce que tu as des autres questions? Um, mm, quel est um, un mot dans um, le lait um, en um, ancien français que, um, que, um, qui a une, um, une signification similaire dans um, le français moderne? Um, j'ai choisi um, un paire de mots, um, valeur et honneur, um, en ancien français, uh, mais Roquefort utilise les mots valeur et honorablement, um, et les, les mots ont les mêmes sens et les mêmes significations, mais c'est intéressant parce que um, la fonction du mot « honneur euh, » est changée de nom à un adverbe euh, et euh, cela euh, ajoute à changer euh, d'un style très poétique à un style plus euh, comme une histoire. Oui. Um. J'ai um, choisi um, le mot um, « un valet um, » et en um, le français moderne, c'est um, « un serviteur um, ». Mais je pense que um, les mots um, ont le même sens um, dans les mm. deux époques um, parce que um, aujourd'hui, um, un valet um, a... Um, les voitures pour um, les riches et um, c'est un serviteur spécifique. Oh, ok. Oui. <rire> Est-ce um, que tu as des autres questions ou c'est tout? Mm, no. <rire> c'est tout? Ok. Je suis très fatiguée. <rire> <rire> Moi aussi, je comprends. Mon crâne ne mange pas. <rire> Okay. Well, okay. Bonne journée, Brinkley. Au revoir. Merci, Au revoir. Robin. Merci. Au revoir. <laughs>